For India, food security is non-negotiable. India talks tough at the Bali WTO ministerial meet, refuses to budge on food security, also rejects WTO proposals on trade facilitation. Markets fall for the second day on profit-taking. Sensex falls 146 points to end at 20,709 levels. Nifty ends below 6,200 levels, down 41 points. And all eyes on the stormy winter session of the parliament as it sets to begin tomorrow. Price rise, coal block allocation, safety of women and pending bills likely to dominate the session. It's a battle royale as Delhi went to poll today. Hope all our Delhi viewers voted in the poll. It will be a make or break for the third time Delhi Chief Minister Sheila Dixit. Aam Army Party Chief Arvind Kejriwal could play a spoiled sport for both the Congress and the BJP. 65% turnout was recorded till 5 p.m. And in select areas where in fact queues are so long that the voting has been extended till 7.30 p.m. Hello and welcome to a Business Wrap. I'm Sidhan Sibyl and let's begin the bulletin on this newsy Wednesday evening. Let's begin with the big WTO ministry deal happening in Bali, Indonesia, where it seems stocks are heading for a deadlock. In an unusual aggressive mood, India on Wednesday informed the World Trade Organization that its stance on food security is non-negotiable. Even as other, including the United States, China, European Union, called it now or never moment for the WTO and sought to arrive at a consensus on the Bali package, India indicated it will not is, is not agreeable on the trade facilitation deal. Commerce and Industry Minister Anand Sharma made it clear that the proposed peace clause of four years is definitely not acceptable. India is talking tough at the WTO meet in Bali. Commerce and Industry Minister Anand Sharma, who is representing India at the meet, has rejected the proposed peace clause and trade facilitation agreement in its present form. In his address to the plenary session of the WTO, Anand Sharma said food security is non-negotiable. For India, food security is non-negotiable. Need of public stock holding of food grains to ensure food security must be respected. Dated WTO rules need to be corrected. The due restraint provision in its current form cannot be accepted. India stand and talked about the importance of food security. Meanwhile, New Delhi also offered to raise tariff lines for duty-free imports from least developing countries. India has for the past five years continuously given duty-free, market-free access to the LDCs. I bring with me the mandate of my government to expand the coverage of duty-free, quota-free market access for LDCs to 96.2% of Indian tariff lines. Michael Fromman, trade representative of the U.S., called on all member countries to be flexible in negotiation. By definition, no country has gotten everything it wanted. This package is certainly not all that we hoped to get out of a multilateral trade negotiation, but we respect the process that brought us to this point. The United States has negotiated hard, but we've also been flexible. We've made our fair share of compromises, and we stand by everything we agreed to with others. Officials of WTO are hopeful to push through the first multilateral agreement that will force all WTO members to make their customs procedures public and predictable, ensure quicker passage for goods in transit, and to make sure that the fees for crossing borders were reasonable. But developing countries under the G33 banner want food security to be included in the final agreement, and this could trip the talks. If the deal fails, the WTO may see its role as a global custodian of the world's trade rules being eroded by regional trade agreements now being negotiated. Business Desk, DD News. So still two more days left for that uh, WTO meet to end. Hopefully some deal will come out. Time for a short break. After the break, all the stock market action of the day and also the latest buzz from the sunshine telecom sector. This <laughs> India, bhai. दिमाग की भाषा है एक। सर, that presentation your idea, sir, brilliant, sir, good. very good. Tomorrow morning, 
on my table. Hmm? और दिल की कुछ और लग गई भाई रात काली होगी सर लाइट तो वहां से बंद कर देना इसीलिए सैमसंग लाया है स्मार्टफोन की दुनिया और ढेर सारे एप्स हमारे दिल की भाषा में कच्छ का ये रण हिंदुस्तान का तोरण चांदनी रात की ये सफेद धरती यू लगता है जैसे चांद जमीन पर उतर आया है प्रकृति की कठिनाइयों को दिल पे नहीं लेते कच्छ के लोग जीवन को सजाते हैं रंगों से कला से संगीत के सुरों से मांडवी का नीला समंदर भी यही है बस में यहां खुशबू है उत्साह उत्सव रंगों की कलाकारी खुशबू है गुजरात की आपने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में तारीख बदलती है आंकड़े बदलते हैं तस्वीरें बदल जाती हैं लेकिन सच नहीं बदलता अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं, सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग तेज रफ्तार सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। एक तरफ कोई देश की इज्जत के लिए जान दे रहा है तो दूसरी तरफ कोई देश की इज्जत को नीलाम कर रहा है एक तरफ कोई हमारी संस्कृति की परवरिश कर रहा है तो दूसरी तरफ कोई उस संस्कृति का अपमान कर रहा है एक तरफ कोई इस देश के नाम पर कालिख लगा रहा है तो दूसरी तरफ कोई मेहनत और ईमानदारी से उसी नाम को संवार रहा है आप किस तरफ हैं? देश का सर झुकाने की तरफ या फक्र से उसे उठाने की तरफ गर्व कीजिए अपने भारतीय होने पर टेक प्राइड इन बीइंग इन इंडिया Welcome back. Uh, now, all the action from the markets. It was a negative day of trade at the markets. Stock markets ended in red, tracking passive retail participation and lackluster global queues. This is the second day in a row that the markets fell. Realty stocks edged lower in choppy trade. Auto stocks declined. Index heavyweight Reliance Industries dropped in volatile trade. The 30 share benchmark Sensex closed at 20,709 levels, down 146 points. Nifty also reflected the same mood and shut shop at 6,161 levels, down 41 points. Selling pressure was also seen in mid cap and small cap space. The major gainers on the chart were led by Tata Power, Wipro, Tata Steel, Jindal Steel, and Infosys, which were up by between 1 to 3 percent. Losers were Hindalco, ICICI Bank, ITC, ONGC and Tata Motors which were down by between 1-3%. to The market equation was in negative. On to rupee, the rupee gained against the dollar. Rupee rose by 31 paise to 62.05 versus the dollar. On to global market action, the Asian stocks fell with investors awaiting influential U.S. jobs data later this week that may provide further evidence as to when the Federal Reserve will reduce stimulus to the U.S. economy. Key benchmark indices in Indonesia, Hong Kong, Japan, Singapore and South Korea were down by between 0.76% to 2.17%. Key benchmark indices in China and Taiwan rose by between 0.3% to 1.31%. On to European stocks, the European stocks rose as investors awaited reports on US jobs, services and home sales. Key benchmark indices in France and Germany rose by between 0.18% to 0.3%. Uh, UK's FTSE 100 fell 0.02%. 
On to news from the telecom sector. A panel of ministers has approved crucial changes to the rules on mergers and acquisition in the fragmented telecom industry, raising the cap on the market share of a merged entity in a circle to 50% from 35% earlier. The rule change would potentially allow top operators such as Bharti Airtel and Vodafone India to acquire smaller rivals in which is uh, which the the whole uh, MNA policy, which is viewed positively by the industry, desperate for consolidation. The sector is just emerging from a bruising price war amidst cutthroat competition, but still has about 10 to 12 players in some of the country's 22 circles. More in this report. The empowered group of ministers headed by Finance Minister P. Chidambaram has approved the much-awaited guidelines on telecom mergers and acquisitions and decided on the quantum of 2G spectrum to be auctioned in January 2014. In a merger, the resultant entity has to pay market rates for holding spectrum above 4.4 MHz that was allotted to the companies administratively at old rates. If two entities which are merging hold airwaves purchased through auctions, they will not have to pay market rate for Spectrum. It has also been decided to put a cap on Spectrum a final entity can hold in an area. However, the merging companies will have to comply with the lock-in clause for the sale of equity. The telecom sector's first M&A rules paves way for consolidation in the Indian telecom market where there are about 12 players including Bharti Airtel, Vodafone, BSNL, Tata Teleservices, Videocon and Aircel. The EGOM has approved sale of 403.2 MHz of 2G spectrum in 1800 MHz frequency band, which at the base price finalized by the ministerial panel amounts to about 36,385 crore. The EGOM in its last meeting had also approved sale of premium spectrum in 900 MHz band in three metros, that is Delhi, Mumbai and Kolkata, held by licenses of Airtel, Vodafone and Loop Mobile that are due to expire in last quarter of 2014. The total quantum of spectrum getting freed in the three metros is about 46 MHz, which amounts to about 12,300 crore rupees at the base rate finalized by the EGOM in its last meeting. Together, the 900 MHz and 1800 MHz band airwaves are valued at about 48,685 crore rupees. Business Desk, DD News. We're joined by market analyst Jagannatham Thanguntla to talk more on the market action. Uh, Jagannatham, if uh, you can hear me, my first question will be the markets uh, fell. Uh, this is the second uh, day in a row that the markets fell after three days of spectacular gains. Uh, uh, what was the chief reason today? Jagan, can you hear me? Uh, it seems we have lost the connection, but after the break, we'll try to get the connection back. Uh, time for a short break. After the break, uh, we'll talk about the, uh, the market action also, and also uh, the crucial parliament session is due to start from tomorrow. Uh, what will happen? We have a special story on that. What are you doing? Don't do it. We'll see you. कल शाम बस स्टॉप पे सोचूंगी कल फोन करना अरे बंद करो ये पागल पर बाबूजी देख लेंगे बाबूजी देख लेंगे पड़ोसी देख लेंगे देखने दो तो कल बस स्टॉप पे क्या बहु इतनी देर कर दी माँ वो हम समझते हैं कि रिश्तों के लिए अपना घर होना कितना जरूरी है इसलिए बैंक ऑफ इंडिया लाए हैं आसान होम लोन्स बैंक ऑफ इंडिया रिश्तों की जमा पूंजी सबों से भी सदा है तू अपना परिवार है हाँ जो कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं One Touch Power Start शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर वन बाइक चुने यही कहे सदों से भी सदा है Hero Splendor लगे ऐसा Family जैसा अरे सुन तो मुझे क्या सुनाना चाहते हो जो सुनाओ मेरी सौतन को किसको अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं हम्म अच्छा ये बात है हाँ क्यों क्या हुआ अब बात नहीं होती क्या अब तो झट से बात हो जाती है ऐसा क्या हाँ अब तो ज्यादा लाइने और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है 
ये देखो आ गया अरे वाह इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म है हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है <laughs> कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर ये पानी मेरा है मेरा है नहीं मेरा है बात नहीं करेंगे थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेंगे ऐसे भविष्य से बचने के लिए पानी बर्बाद ना करें और बारिश के पानी का संरक्षण करें वेलकम बैक कॉलिंग सर्विस टैक्स वॉलेंट्री कम्प्लाइंस इन इंकरेजमेंट स्कीम और द वी सी ई एस रेयर अपॉर्चुनिटी टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट फाइनेंस मिस्टर पी चिदम्बरम टूडे आज दोज इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री टू सीज द ऑफर ही ऑल्सो मेड इट क्लियर दैट टैक्स एवेडर्स वुड इवेंचुअली बी रीच Voluntary Compliance Encouragement Scheme (VCES) was announced during the country's financial budget of 2013-14. No penalty, no prosecution. Please ask yourself: Can a scheme be fairer than this scheme? No interest, no penalty, no prosecution, and no questions asked. I think this is as generous a scheme as anyone can make, and I would urge all of you to accept it. It's a very tall order. The government has listed 33 legis legislations to be debated, tabled, and passed in just 12 days of the winter session of the Parliament, starting on Thursday. That's tomorrow. Economic legislation such as the crucial direct tax code bill, which will replace the Income Tax Act. is also listed others bill other bills which are listed are the nuclear safety regulatory authority bill the constitution amendment bill to increase women's reservation in panchayati raj institutions etc the session also perhaps provides the last window of opportunity for the government to clear its spending legislative agenda meanwhile the prime minister dr manmohan singh yesterday has hoped that the winter session will see parties cooperating to allow smooth and productive functioning of the parliament the all party meeting convened by lok sabha speaker meera kumar saw political parties pitching for extension of the winter session whether it happens or not remains to be seen but surely we will see a combative government trying to pass what it considers very important bills we will do everything in our power to ensure that both the houses run smoothly whatever urgent financial business is there it will have to be transacted on a priority basis union government has already indicated that it will give priority to those bills which have been approved by one house and are pending in the other there are eight such bills in lok sabha and seven in rajya sabha and government will be trying to get as many bill passed as possible all these have to be taken up and uh, uh, i'm applying myself as to how i'm going to ration out time for everything in the lok sabha the most important bill is women's reservation bill the constitutional amendment for the purpose stops the government's agenda congress has also made it quite clear on many occasion that it's a top priority for it given the keen interest in its passage shown by its president sonia gandhi the bill concerning the reservations in promotions for sc st candidates in government jobs is politically crucial for the government as well as the party after passing it from rajya sabha the government will be keen to ensure its smooth passage in the lower house in the rajya sabha it's the lokpal bill which will grab the government's attention with social activist anna hazare set to launch another agitation its importance is not lost on the government the judicial accountability bill is also slated for business in the upper house the bill which the upa government feels may add to its goodwill especially in the urban areas is the one relating to street vendors and their rights and it is also pending in rajya sabha ravidhiman dd news delhi india has been ranked lower in corruption than neighboring pakistan but higher than china by graft watchdog transparency international in a survey afghanistan north korea and somalia have been ranked as the world's most corrupt countries 
while Denmark and New Zealand are nearly squeaky clean. While India's rank has remained unchanged from the last year, it has emerged as more corrupt than three of its BRICS peer. China ranked at 30th, 80th, South Africa and Brazil both ranked at 70, uh, 72 rank and uh, but, but better than Russia which is ranked at 127th in the annual list of 177 countries complied, uh, complied by the Transparency International. India is ranked among the world's highly corrupt nations at the 94th spot in a global list topped by Denmark and New Zealand as the cleanest, while Somalia emerged as the most corrupt. While India's rank has remained unchanged from the last year, it has emerged as more corrupt than three of its BRICS peer, that is China, which is on 80th position, South Africa and Brazil, both ranked 72nd, but better than Russia, which is on 127th position in this annual list of 177 countries compiled by Transparency International. More than two-thirds of the 177 countries surveyed in 2013 scored below 50. Denmark, New Zealand and Finland were ranked among the top three. At the bottom perceived as the most corrupt was Somalia, North Korea and Afghanistan. Greece was the biggest surprise moving up the chart 14 places. It's been working hard to fix its problems and it seems to be paying off. Wo legally, lawfully, किसी भी टाइम तक जब तक वोटिंग प्रोसेस चले वो वोटिंग करने के हकदार होते हैं ये वोटिंग 7 बजे 9 बजे 10 बजे इसकी कोई लिमिट नहीं है डिपेंडिंग अपॉन द सरकमस्टेंसेस वो पूरी तरह से वोट डालने के हकदार होते हैं फाइनल फिगर्स हमें लेट जब भी रिसीव होंगी वो आपके साथ शेयर की जाएंगी ये जो फिगर्स हैं ये लास्ट 2008 के असेंबली इलेक्शंस के 57.58 परसेंट के अगेंस्ट हैं और मैं ये समझता हूँ कि दिल्ली की जनता ने पर्टिकुलरली यूथ ने सारे पुराने स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया है और बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है आज के इलेक्शंस में टोटल 11,993 कंट्रोल यूनिट्स ऑफ ईवीएम्स और 14,272 बैलेटिंग यूनिट्स यूज की गई। इस बार के इलेक्शन में, फॉर द फर्स्ट टाइम, दिल्ली में 40 न्यू दिल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वीवी पैट का एक्सपेरिमेंट किया गया, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल और मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि न्यू दिल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्टोरेट ने इसे बहुत ही सहजता के साथ स्वीकार किया है और ये हमारा एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही प्लेजेंट एक्सपेरिमेंट रहा है 2008 के इलेक्शंस के कंपैरिजन में हमारा जो इलेक्टोरेट का साइज था वो 2008 में एक करोड़ सात लाख का था जो कि इस बार के इलेक्शन में एक करोड़ उन्नीस लाख है पोलिंग स्टेशन टोटल ग्यारह हजार नौ सौ तिरानवे इस बार रहे जो कि पिछले इलेक्शन में ग्यारह हजार एक सौ तिरपन थे 2008 के कंपैरिजन में इस बार 32,000 के करीब दिल्ली पुलिस, 11,000 होमगार्ड और 107 सीपीएमएफ की कंपनीज ने एन्शोर किया कि दिल्ली का इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो और मैं दिल्ली पुलिस, होमगार्ड्स और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के सभी अधिकारियों और जवानों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 2008 में 24,500 दिल्ली पुलिस 16,000 होमगार्ड और 27 कंपनीज ने ये जिम्मेदारी संभाली थी। 2008 में जहाँ पे 350 आर्म्स को इंपाउंड किया गया था, इस बार 1660 आर्म्स इंपाउंड किए गए। प्रिवेंटिव एक्शन बोथ अंडर सीआरपीसी 
एंड दिल्ली पुलिस एक्ट इस बार बहुत फॉर्मली इम्प्लीमेंट किए गए और 2008 के सिर्फ 86 केसेस के कंपैरिजन में इस बार सीआरपीसी के 107 116 सेक्शन के तहत 1004 और दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत 52,481 एंटी सोशल एलिमेंट्स के अगेंस्ट में प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया गया और इसके जरिए यह इंश्योर किया गया कि दिल्ली के इलेक्शंस ना केवल फ्री एंड फेयर हों बट लेवल प्लेइंग फील्ड पे हों स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट करते हुए इस बार रिकॉर्ड सीजर लिकर का किया गया 42,000 लीटर्स लिकर को सीज किया गया जिसकी कीमत लगभग करोड़ रुपए की है उसी तरह से कैश एक करोड़ चौसठ लाख सीज किया गया और ये कोशिश की गई कि बॉर्डर्स को सील करके और स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट करके फ्लाइंग स्क्वाड्स और स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स के जरिए जो प्रोसेसेस इलेक्टोरल इन्वायरमेंट को विशेट करती हैं उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए पेड न्यूज के केसेस को फर्स्ट टाइम स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया गया पूरी दिल्ली में 80 केसेस की हमने कॉग्निजेंस ली और उसमें से 21 केसेस को पेड न्यूज कंफर्म किया गया इसके अलावा इस बार कुछ नए इनिशिएटिव्स दिल्ली में लिए गए ये इंश्योर करने के लिए कि इलेक्टोरल प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी बढ़े और वोटर्स को एक मोर प्लेजेंट एक्सपीरियंस वोटिंग का प्रदान किया जा सके इसी के तहत दिल्ली में हर डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडल पोलिंग स्टेशन लोकेशन को तैयार किया गया जिसमें टोटल 45 बूथ्स के अंदर बेटर पोलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बेटर इंटरफेस विद द इलेक्ट्रॉनिक द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोरल मशीनरी बेटर क्यू मैनेजमेंट और मोर प्लेजेंट एक्सपीरियंस प्रदान किया गया ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर्स ने भी इन लोकेशंस को विजिट किया फॉर द फर्स्ट टाइम इस बार जो क्रिटिकल और हाइपर क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन आइडेंटिफाई किए गए थे वहां पे ना केवल सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया बल्कि उसके साथ साथ माइक्रो ऑब्जर्वर्स की डिप्लॉयमेंट सीसीटीवी कैमरास और एक लोकेशंस पे वेबकास्टिंग के थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग प्रदान की गई जिसके वजह से एक्चुअल रियल टाइम बेस पे सारे इवेंट्स का जायजा लिया गया इसके अलावा न्यू दिल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी में इस बार 
रियल टाइम पोलिंग परसेंटेज को डिस्प्ले करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जो कि बाद में डिफरेंट कॉन्स्टिट्युएंसीज में रेप्लीकेट किया जाएगा इस एक्सपेरिमेंट के जरिए रियल टाइम बेसिस पे जैसे जैसे वोटिंग हो रही है वो एक एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन के जरिए रियल टाइम बेस पे उसे ट्रांसमिट किया गया जिसके साथ एज वाइज जेंडर वाइज जो वोटिंग पैटर्न है वो एनालिटिकल टूल्स को यूज करके एनालाइज किया जा सके इस तरह से ये सारे स्टेप्स को यूज करके पूरी इलेक्टोरल मशीनरी ने पूरी मेहनत करके ये इंश्योर किया है कि इस बार का इलेक्शन कंप्लीटली इंसिडेंट फ्री रहे और हाई वोटर टर्नआउट अचीव की जा सके थैंक यू सारे पोलिंग स्टेशन से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है थोड़े टाइम के अंदर सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी उसके बाद ये डेटा आपके साथ ईमेल से शेयर किया जाएगा दिल्ली के सारे पुराने इलेक्शंस का डेटा आपको दिया जा रहा है 2008 में 57.58 परसेंट 2003 में 53.42 परसेंट 1998 में 48.99 परसेंट एंड 1993 में अभी तक का सबसे ज्यादा परसेंटेज था 61.75 परसेंट देखिए जो वी वी पैट को इंट्रोड्यूस करने की बात थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जनरली जो वहां इलेक्टोरेट का प्रोफाइल है उसको देखते हुए ये इसका निर्णय किया नेशनल लेवल पे बिकॉज जो वी वी पैट के लिए जो प्रिंटर की मशीनें हैं आइडियली तो अगर वो सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध हों तो सभी जगह पे ये करने किया जाना था बट सभी स्टेट्स में जो पांचों स्टेट्स हैं उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए वो कॉन्स्टिट्युएंसीज डिसाइड की हैं जहां पे वी पैट को यूज करना था देश का अपना चैनल जिस पर सब करें भरोसा डी डी न्यूज ट्वेंटी फोर सेवन